ஹலோ கார்த்திக் ப்ரோ இல்ல சென்னை வரதெல்லாம் அவங்க அவங்க முடிவுங்க அவங்க அவங்க நம்மள முடிவுங்க இல்ல சொல்றா சொல்றா ஒரு நான் சொல்றா 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 அப்புறம் ப்ரோ உங்க பிரெடிக்ஷன் எப்படி ப்ரோ துணிவு வாரிசு ரெண்டுல வந்து எப்படி அதாவது ரிசல்ட் வந்து பிரெடிக்ஷன் உங்க கணிப்புன்னு ஒன்று இருக்குங்களா உங்க பர்சனல் கணிப்பு அப்படின்ட்டு ரெண்டு இதுல எப்படி என்ன உங்க கணிப்பு வந்து இது ரெண்டுல எது பெஸ்டா வரும் கலெக்ஷன் வைஸ் விட்டுருங்க படம் கண்டன்ட் வைஸ் எது நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுங்களேன் கொஞ்சம் உங்க பிரிடிக்ஷன் இப்போ ப்ரெடிக்ஷன் இப்போ சொன்னால் சும்மா ஜோசி சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது ஏதாவது டீசரோ ட்ரெயிலரோ வந்ததுக்கப்புறம் சாங் வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ லவ் டு டேக்லாம் நம்ம சொன்னோம் இல்லை அது கண்டிப்பாக அந்த படத்துக்கு பெரிய ஓப்பனிங் வரும் நல்லா இருக்கும் போல இருக்குது ட்ரெய்லர் பார்த்து சொன்னோம் ஏதோ ஒரு கண்டென்ட்டை பார்த்து சொன்னால் ஓகே ரெண்டு படத்துலேயும் இன்னும் எந்த கண்டென்ட்டுமே வரல ஏதோ வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அதை பற்றி பேசினா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம சொன்னால் சும்மா ஃபேன்ஸை கேஷ் வீங் கேஷ் பண்ணுறதுக்காக சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் இன்னொன்று துணிவு பற்றி கேட்டிங்களா துணிவில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு சொன்னது மணி கேஸ்ட்னு சொன்னது வந்து பேங்க் ராபரின்றத வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்வீட் போட்டது இது வந்து இந்தியன் மணி கேஸ்ட் மாதிரி ஒரு கதை அப்படின்னா அந்த பேங்க் ராபரின்ற போடக்கூடாதுன்றதுக்காக போட்டது அதுக்கப்புறம் பேங்க் ராபரின்னு போட்டது ஓகே ப்ரோ இதெல்லாம் ஓகே தான் இந்த மாதிரி நியூஸ் ஆ சொல்லுங்கள் கவின் கவின் நடிக்கிறாருன்னு ஒரு ட்வீட் போட்டேன் அதுக்கப்புறம் அவர் நடிக்கல ஆனால் நிறைய பேர் பாரு ஃபேக் நியூஸ் அப்படின்னு அதெல்லாம் கிடையாது ஆக்சுவலாக அவர் அப்ரோச் பண்ணது எல்லாமே ஒன்று தான் அதுக்கப்புறம் பதிலாக அந்த மாஸ்டரில் ஒருத்தர் நடிச்சிருந்தார்ல அந்த அவர் அவர் கிடையாது அந்த காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் அவர் நடிக்கிறாரு அது ஒரு சின்ன ரோல் அப்படின்றதுனால கவின் நடிக்கல கவின் இப்போ ஹீரோவா ஆகிட்டதுனால நடிக்கல ஸோ எந்த எந்த நியூஸுமே ஃபேக்காக இல்லை அது அப்பப்போ நம்ம நியூஸ் சொல்றதப்ப ஒன்று இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒன்று மாறி தான் அந்த மாதிரி தான் இருபத்தஞ்சு கிலோ குறைக்கிறதும் வந்து அப்ப பிளான் தான் அது வெயிட் குறைக்கிறதுக்கு தான் பண்ணாரு அதுக்கப்புறம் போனதுக்கு அப்புறம் அதை அப்படியே பண்ண முடியல நீங்க சொன்ன உடனே தான் நம்பி ரொம்ப எக்ஸைட் ஆயிட்டேன் நல்லா அதாவது எப்படி சொல்றது ரொம்ப ஏன்னா விவேகத்துக்கு ஆல்ரெடி பண்ணாரு வீட்லாம் குறைச்சாப்ல ஓ அதே மாதிரி மறுபடியும் நடக்கும் போல அப்படின்லாம் நினைச்சு ரொம்ப ஆசைப்பட்டுட்டோம் பட் நடக்கிறது கொஞ்சம் ஒரு இல்ல இல்ல அதான் அவரு வந்து போய் ஜிம் எல்லாம் போய் எல்லாம் பண்ணா பண்ணாரு பட் ஆனா அது அந்த டைம்ல பைக் ட்ரிப் அது போனதுனால ஷூட்டிங் கொஞ்சம் டிலே ஆகி டிலே நடந்ததுனால அது கரெக்டா பண்ண முடியல நம்ம கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் அவரு அதுக்கான முயற்சி எல்லாம் எடுத்தாரு ஓகே ப்ரோ போட்டு உங்களோட ப்ரிடிக்ஷனை நீங்கள் சொல்லலை பட் என்னோட ப்ரிடிக்ஷனை நான் அன்றைக்கி சொல்கிறேன் என்னடா அஜித் ஃபேன் அப்படின்னுலாம் நினைக்காதீங்க பட் என்னோட ப்ரிடிக்ஷன் படி வந்து என்னென்னா துணிவு வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது விவேகம் வலிமையில் விட்டதாக இதில் பிடிப்பார் பட்டு விஜய் அண்ணாக்கு வந்து அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் பைரோ அவன் மாதிரி தான் அவுட் வரும்னு எனக்கு தோணுது பார்ப்போம் இனி ரிசல்ட் வந்த அன்னைக்கு இப்போ நான் பேச வரேன் அன்னைக்கு இது நடந்திருக்கா இல்லையான்னு பார்ப்போம் என்னோட கணிப்பு ஒரு சின்ன கணிப்பு ஏன்னா இது வரைக்கும் வந்து எல்லா படமே கணிச்சு விஜய் படத்துக்கு விஜய் அண்ணா படத்துக்கு வந்து நான் கணிச்சது ஒரு நடந்திருக்கு அது மாஸ்டராக இருந்தாலும் சரி எல்லா படமாக இருந்தாலும் சரி ஹலோ பார்க்கலாம் மாஸ்டருக்கு வந்து என்ன பிரான்சிஸ் ஒரு ஆள் இருச்சான்ட்டு என்ன சொன்னாருனா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாரு நான் சொன்னேன் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ்ட் ரிவியூஸ் தான் வரும் அதாவது அந்த ஸ்கிரீன் ஷாட் என் டைல உங்களுக்கு மெசேஜ் என்ன பண்றேன் அவட்ட சொன்னது இதுதான் எல்லா படத்துக்குமே அதாவது என்ன சொல்றது மெர்சலுக்கு அப்புறம் நான் சொன்ன எல்லா படமுமே ஆவரேஜ் இல்லை மிக்ஸ் ரிவியூஸ் தான் வரும் கலெக்ஷன் விட்டுருங்க அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையே இல்லை நம்மளுக்கு தேவை அது ஃபேனாக போய் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் படம் அவ்வளோதான் சும்மா அது நூறு கோடி வந்துருச்சு ஏன் அதெல்லாம் அதை வச்சு நம்மளுக்கு என்ன பிரயோஜனம் ஆசை பேரா ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் இன்னும் நான் ஓப்பனாக சொல்கிறேண்ணா எல்லாரும் சொல்லுவாங்க என்ன இருந்தாலும் வந்து கிளாஸ் போனோம் அப்படின்னு அப்படின்ட்டு பட் ரிலீஸ் டைமில் அதை எவனுமே சீண்டல் அதான் உண்மை எல்லாரும் சொல்லுவாங்க அஜித் லுக்கு அப்படின்னு இல்லை லுக் வைஸ் பார்த்தா என்ன இருந்தாலும் விட ஆரம்ப படத்தில் செம்மையாக இருப்பாப்பில தலா அதுக்காண்டி நான் ஃபேன் தான் அதுக்காண்டி பாசிட்டிவ் மட்டுமே சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது பட் இதுதான் சொல்கிறேன் வலிமை வந்து சரி வலிமை விவேகம் இதெல்லாம் ஓகே இதெல்லாம் ஃபெயிலியரும் அப்படியே ஒத்துக்கூடிய நாளாம் சும்மா போய் முட்டு கொடுக்கறது கலெக்ஷன் வந்துருச்சு அது வந்துருச்சு அதே மாதிரி விஜய் நான் படத்துக்கும் ஃபுல் பாசிட்டிவ் எனக்கு தெரிஞ்சு கத்தி படத்துக்கு அப்புறம் நான் சாட்டிஸ்ஃபை ஆன விஜய் படம் எதுவுமே கிடையாது விஜய் நான் படம் எதுவுமே கிடையாது மெர்சல் சொல்லுவாங்க மெர்சல் படம் நான் தேட்டரில் பார்க்கலாம் இதில் தான் ஆன்லைனில் தான் பார்த்தேன் ஏன்னா அப்போ வந்து இங்கே அபுதாபியில் வந்து நான் இருக்க டயத்தில் போக முடியல
எந்த படத்துக்கு நான் பார்த்தது இல்லை சொல்றாங்கல்ல அதாவது ரஜினியை வந்து பீட் பண்ணிட்டாரு ஓவர் சீஸ்ல அப்படின்னு பட் அபுதாபில அதெல்லாம் கிடையாது அது நிறைய பேருக்கு இங்க யாரும் வந்து செக் பண்ண போறா இங்க யாரும் வந்து செக் பண்ண போறா சும்மா அடிச்சிட வேண்டியதான் அதே மாதிரி இந்த இன்னொன்னு சொல்றீங்களா அது அது ஆஹ் மறந்துட்டேன் என்ன சொன்னோம்னு ஆஹ் ஒன்னு சரிங்க ஆஹ் ஆஹ் கபாலி படத்துக்கு வந்து நெகட்டிவ் ரிவியூஸ் தான் வந்துச்சு இருந்தாலும் அவ்வளவு க்ரௌட் இருந்துச்சு பட் அண்ணாத்த படத்துக்கு அப்படிதான் நெகட்டிவ் ரிவியூஸ் தான் வந்துச்சு ஆனால இங்க க்ரௌடுக்கு எல்லாம் பஞ்சமே இல்ல முதல் ரெண்டு நாள் செம்மையா ஓடுச்சு ஆனா இங்க வந்து எல்லா படமே ரெண்டு நாள் மூணு நாள் வேலிட்டி தான் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் யாருமே பார்க்க மாட்டாங்க மாநாடு படத்துக்கு எல்லாம் ஃபுல் பாசிட்டிவ் ரிவியூஸ் தான் இருந்தாலும் நாம தேட்டர்ல பார்க்கும்போது நாலு பேர் தான் இருந்தோம் மாநாடு படத்துக்கு தேட்டர்ல சோ அதனால அபுதாபிய பொறுத்தளவு வந்து கண்டன் தான் மேட்ரு ஆனா அதை பொறுத்தளவு வந்து என்னன்னா வேதாளம் டைம் சொல்றேன் வேதாளம் புலி வரும்போது புலிக்கு உள்ள ரிசப்சனோட வேதாள புலி ரிசல்ட் என்ன புலி புலி ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் தான் வேதாளம் வந்துச்சு நான் புலி படம் பார்க்க போகும்போது எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்க அந்த வேதாளம் டைட்டில் அப்போ தான் ரிலீஸ் ஆன டைம் அப்போ எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்கன்னா வேதாளத்துக்கு இதான் ரிசல்ட் அப்படின்னாங்க பட் அப்படியே ஆப்போசிட் ஆயிடுச்சு ஆனா அண்ணா உடனே சுதாரிச்சு தெரி பண்ணிட்டாப்ல தெரியல வந்து மேனேஜ் பண்ணிட்டாப்ல உடனே எழுந்திச்சிட்டாப்ல பட் அதுக்கப்புறம் இங்க பைரவா அடி அங்க வந்து அந்த பைரவாக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா விவேகம் அந்த ஓவர்சீஸ் மார்க்கெட்ல இருந்து இவருக்கு டவுன் அதுக்கு ரீசன் வந்து என்னன்னா பெரிய ரீசன் வந்து விவேகம் வந்து ஃபிளாப் ஆனது விவேகம் வந்து ஃபிளாப் ஆகாம அது ஒரு பாசி நார்மல் ரிவியூ வந்திருந்தாலே ஏகேயும் சரி விஜயும் சரி ரெண்டு பேருமே ஈக்குவலா தான் இருந்திருப்பாங்க பட் அவருக்கு வந்து விவேகம் ஃபிளாப் இவருக்கு வந்து என்ன ஆச்சுன்னா ஆஹ் மர்சல் நல்லா தூக்கி விட்டுருச்சு சோ அதனாலதான் கண்டென்ட் தான் மேட்ரு மத்தபடி இங்க ஓ இப்ப நிறைய பேர் போடுறாங்க அதை பெரிய பெரிய ஆள் சரி ப்ரோ நீங்க கண்டென்ட் கண்டென்ட் சொல்றீங்களே மந்த மகாதா ஓகே கண்டென்ட் இருக்கு அதுக்கப்புறம் உங்க படத்துல என்ன கண்டென்ட் இருக்கு இதுவரைக்கும் வந்து சொல்லுங்க எந்த படம் கண்டென்ட் இருக்கு சொல்லுங்க ப்ரோ நான் நான் என்ன சொல்றேன் அதெல்லாம் நீங்க பேசாதீங்க கண்டென்ட் எந்த இதுல கண்டென்ட் இருக்கு சொல்லுங்க மகாதா கவர் நீங்க எந்த படம் கண்டென்ட் வந்து 10 படம் வந்துச்சு உங்களுக்கு எங்க கண்டென்ட் இருக்கு உங்களுக்கு சொல்லுங்க நான் நான் அப்ளை நான் என்ன சொல்றேன் நான் மகாதாக்கு அப்புறம் சட்டிஸ்ஃபைன் ஆன படம் எதுமே இல்லன்னு நான் சொல்றேன் என்ன இருந்தாலே நல்லா இல்லன்னு நான் சொல்றேன் ஆனா நீங்க என்ன சில பேர் அந்த விசுவாசம் சொல்றீங்க விசுவாசம் சொல்றீங்க கடைசி அந்த 5 நிமிஷம் தான் விசுவாசம் ஓகே நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் ஒரே நிமிஷம் நான் வந்து அஜித் பேன் தாங்க ஆனா வந்துட்டு இப்போ விஜய் சார் கிட்ட இருக்கிற ஒரு கன்சிஸ்டன்சி வந்து நம்ம அஜித் சார் கிட்ட கிடையாது நம்ம ஒத்துக்கணும் நினைக்கிறேன் <laughs> கார்த்திக் நான் வந்து இது ஒரு சண்டையா ஜாலியா போகணும் அப்படின்னு போட்டிருக்காரு ஆனா இந்த ஸ்பேஸ்னால அவருக்கு நிறைய கனெக்ஷன் எல்லாம் இருக்கும் எப்படியும் வந்துட்டு அந்த கிரவுண்ட் லெவல் அவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம அஜித் சார் வந்து கிரவுண்ட் லெவல் வந்து ஃபேன்ஸுக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கனெக்டிவிட்டியே இல்லாத மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலா இருக்கு இது வந்து கார்த்திக் நான் தான் சொல்லணும் எப்படின்ட்டு என்ன பண்றது அது அதெல்லாம் நான் நான் என்ன சொல்ல வரமுட்டா நீங்க இப்ப நடக்கிறத பேசுங்கன்னா சொல்றேன் இந்த பிம்பங்கிறது வந்து எப்படின்னா இப்பவும் நான் மறுபடியும் சொல்றேன் இந்த இந்த இப்ப இந்த பாக்ஸ் ஆபீஸ் அவங்க சொல்றாங்க நான் இது இந்த நான் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடை பத்தி நான் பேசல நான் பேசுறது ஓவர் சீஸ்ல ஒரு ஆள் ஆனா யாரோ பெரிய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் தான் ட்விட் போட்டிருந்தாரு எப்படின்னா ஆஹ் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இருந்த விஜய் வந்து இப்ப கிடையாது அப்படிங்க மாதிரி ஆமா இது உங்களுக்கு வந்து இது நீங்க நான் சொல்லிடுறேன் நான் சொல்லிடுறேன் நான் நான் மறுபடியும் சொல்றேன் அதாவது லக் ஃபேக்டர்னு ஒண்ணு இருக்குங்க அது எல்லா மனுஷனுக்குமே லக்குன்னு ஒண்ணு இருக்குது அது வந்து எங்களுக்கு கிடையாது நான் ஓப்பா நான் சொல்றேன் லக்குங்கிறது எங்களுக்கு கிடையாது ஏன்னா விவேகம் ஒரு படம் அந்த ஒரு படனோட ஃபெயிலியர் மெர்சரோட சக்சஸ் இது ரெண்டும் தான் அப்படியே கீழே இறங்குது காரணம் அதை தூக்குனது காரணம் விசுவாசம் தமிழ்நாடு நல்லா தான் போச்சு கரெக்ட் கரெக்ட் நீங்க வந்து மெர்சல்னு சொல்லி ஒரு படத்தை சொல்றீங்க மெர்சலுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு அவர் கன்சிஸ்டன்சி பண்ணிருக்காரு நம்மளுக்கு வந்து என்ன நல்ல படம் பொறுத்தளவு 
கமல் நம்பர் ஒன்னா ரஜினி நம்பர் ஒன்னா நீங்க சொல்லுங்க இப்ப இப்போதைக்கு அஸ் சார் நவ் டுடே ஒரு படத்துல வந்து ஒரு படத்தை வச்சு நம்ம சொல்ல கூடாதுங்க ஒரு படத்தை வச்சு வச்சுனா சொல்லலாம் வந்து கமல் சார் மறுபடியும் சொல்றேன் விவேகத்துக்கு அப்புறம் எத்தனை அஜித் படம் வந்துச்சு அதை சொல்லுங்க எத்தனை படம் வந்துச்சு வலிமை நெகட்டிவ் ரிவியூஸ் அதை விட்டுருங்க எல்லாம் கொரோனாலும் அது அதாவது என்ன சொல்றது எனக்கு தெரிஞ்ச சோர்ஸ் நான் நிறைய பேர் கேட்டது என்ன சொன்னாங்கன்னா அந்த படத்தையே வந்து கொரோனா ஷூட்டிங் போக முடியல நிறைய பேர் கண்டினியூஸ் கண்டினியூட்டி இல்ல அது இல்ல இதுலன்னு சொல்லி அந்த நிறைய பிரச்சனையாலதான் அந்த படம் வந்து அப்படி அவுட் புட் வந்துச்சு மத்தபடி யாரும் வேணும்னே பண்ண மாட்டாங்க ஒண்ணுமே வேண்டாம் இந்த எவ்வளவு ஏன் சண்டை போட்டுக்கிட்டு சண்டை ரெண்டு மூணு இருபது நாள்ல தெரிஞ்சிட போகுது யாரு மாசுன்னு நான் மறுபடியும் சொல்றேன் கண்டென்ட் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவு விட்டுருங்க அது ரெண்டு பேரும் படம் நல்லா இருந்தா எல்லாரும் பார்க்கதான் போறாங்க அது எப்படி இருந்தாலும் சரி ஓவர் சீஸ்ல நீங்க சொன்னீங்க தெரியுமா அவரு தான் டாப்ல இருக்காரு அப்படின்னு அதையும் அன்னைக்கு அதை விட இன்னொன்னு சொன்னோம்னா ஓவர் சீஸ்ல அவரு டாப்ல இருந்து போட்டுங்க அஜித்த கூட விஜய டாப்ல இருக்கட்டுங்க நான் ஒத்துக்கிறேன் விஜய் டாப் தான் ஒரு வார்த்தை என்ன சொன்னாங்க நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க ஆனா தலைவர் வந்து அடிச்சிட்டாரு ரஜினி அடிச்சிட்டாரு கமல் அடிச்சிட்டாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதெல்லாம் நேத்துக்க முடியாது என்னால ஏன்னா ரஜினிக்கு இருக்க கிரேஸ் இன்னே வரைக்கும் எந்த ஆக்டருக்குமே கிடையாது அஜித் கிட்டிங் அஜித் நான் சொல்றது அதாவது ஓவர் சீஸ் தமிழ்நாட்டை விட்டுருங்க ஓவர் சீஸ் நான் சொல்றது இன்னும் சொல்ற ஒரு படம் தான் என்ன ஆச்சு கமலுக்கு என்ன ஆச்சு விக்ரம் தூக்கி விட்டுருச்சு அவ்வளவு அண்ணி அவர் ரேஞ்சே வேற இந்தியன் டூ வருது அதுக்கடுத்து அடுத்து ஒரு விக்ரம் டூ வருது நீ அவரும் லீக்ல வந்துட்டாரு டயர் ஒன்னு விட அவரு பிளஸுக்கு மேல போயிட்டாரு அதே மாதிரிதான் என்ன நாள் நடக்கலாம் சும்மா நம்ம தான் இருக்கோம் நம்ம தான் இருக்கோம்னு பேசக்கூடாதுன்னு நான் சொல்றேன் அதாவது ஓவர் சீஸ பொறுத்த தமிழ்நாட்டை விட்டுருங்க தமிழ்நாட்டுல எல்லாருமே ஈக்குவல் தாங்க அதாவது <laughs> 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 அப்பா சாங் ரீச் இருக்கணும் இதெல்லாம் பார்த்து தான் ஓவர் சீஸ்ல வந்து வருவான் சும்மா எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு எவனும் போய் இங்கெல்லாம் நம்ம ஊர் மாதிரி நூறு ரூபாய்க்கு இரநூறு ரூபாய்க்கெல்லாம் எவனும் படம் பார்க்க முடியாது அதுவும் இன்னொன்னு சொல்றேன் இங்க உள்ள தேட்டர்ஸ் எதுவுமே நம்ம ஊர்ல இருந்து பத்து நிமிஷம் டிராவல் எல்லாம் அரை மணி நேரம் டிராவல் எல்லாம் எந்த தேட்டரும் கிடையாது மேக்சிமம் டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் இருக்கும் அஜித்ஷ் <laughs> அவருக்கு <laughs> 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 அவருக்காண்டி இது பண்ணணும்ல வேதாளம் ஒரு படம் நடிச்ச வேதாளம் படம் இங்க புலி படம் வந்துச்சு அப்ப எவ்வளவு ட்ரால் ஆனிச்சு உங்களுக்கு நீ அந்த டைம் எனக்கு எப்படின்னு தெரியல பட் இங்க நான் சொல்றேன் புலி படம் எப்படி விஜய் ஃபேன்ஸ் விஜய் ஃபேன்ஸும் வந்தாங்க நாங்களும் இருந்தோம் கழுவி கழுவி ஊத்துறாங்க அதுக்கப்புறம் அவரு மார்க்கெட்டே போயிரு அப்படிலாம் சொன்னாங்க பட் என்ன ஆச்சு நமக்கு பேட் லக் வேதாளத்துக்கு அப்புறம் உடனே ஒரு ஹிட் உடனே ஒரு வருஷத்துல ஒரு படம் வந்திருந்தா அப்படியே கன்சிஸ்டன்சி ஆயிருக்கும் நீங்க சொன்ன மாதிரி டூ இயர்ஸ் கேபு டூ இயர்ஸ் கேப் ஆயிருச்சு கொரோனா வந்துருச்சு இப்ப கொரோனாலே லாஸ்ட் மூணு இயர்ஸ் வேஸ்டா போயிருச்சு இவருக்கு ஒரு படம் தான் வந்துச்சு அந்த ஒரு படமும் நெகட்டிவ் ரிவியூ உங்கள்ட்ட சொல்லிட்டு இருக்கீங்க 
ஐடி மாத்திச்சு டிபி மாத்தி இருந்தீனா மால் தெரியாத ப்ரோ இல்ல நீங்க நீ யார கேக்குறீங்க என்ன கேக்குறீங்க யார கேக்குறீங்க ஏங்க இங்க வந்துட்டு அஜித் சார் ஃபேன்னு உங்களுக்கு நான் நிரூபிக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க இந்த ஸ்பேஸ் வந்து நான் நல்லபடியே யூஸ் பண்ணணும் நான் மறுபடியும் சொல்றேன் யூஸ் பண்ணணும் இல்ல இல்ல நான் சொல்றது காட்டிங் தான் இல்ல இல்ல நான் சொல்றது கார்த்திக் நகர் ரீச் ஆனா போதுங்க ஏன்னா இந்த ஸ்பேஸ் வந்து என்ன பேசுறீங்க உங்களுக்கு வந்து ஹலோ 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 அவரோடமாட்டேன் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஏங்க அந்த மனுஷ ஃபேனுனா அவர் நல்லா அவரு அவர் பைக் ட்ரிப் போறாரு ஐயோ ரெண்டு படம் நடிக்கிறார் அவர் தெரியாதா நூறு கோடி சம்பாதிக்கணும்னு தெரியாதா ஏன் போறாரு ஏங்க அவருக்குன்னு சில ஆசைகள் இருக்கும் அந்த மனுஷ ஒன்னும் சில்வர் ஸ்பூன்ல இருந்து வரல கஷ்டப்பட்டுதான் தலையிடுறதுக்கு யாருக்குமே இதை விட மோசமான இதெல்லாம் நாங்க பாத்துருக்கோம் அதாவது இன்னும் ஸ்பேஸ்ல சொல்லக்கூடாது சில பிரச்சனை விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இதை விட மோசமாலாம் நாங்க பாத்துருக்கோம் வரும் <laughs> 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 கண்டிப்பா <laughs> 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 வருது <laughs> 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 அது ரெண்டாவது பட் அவர் சொன்னதுல அந்த ட்ரெண்ட் ஆரம்பிச்சது அதுக்கப்புறம் அப்படியே எல்லாம் ஒரு 
ப்ரெஸ்டீஜியூ ஆயிடுச்சு அது நம்ம படம் வரணும் வரணும் வரணும்ட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு படம் நல்லா இருக்கா இல்லையா அது ரெண்டு பேரும் ரெண்டு ரெண்டு பேரும் சினிமா தான் நான் சொல்றேன் பொதுவா தான் சொல்றேன் அதாவது ஆனா அது வந்து என்ன பொறுத்தளவு இந்த கலெக்ஷன் சண்டேல நிறைய அஜித் ஃபேன்ஸ் வந்து அவ்வளவு இதா இருக்க மாட்டாங்க பட் அண்ணா ஃபேன்ஸ் இதுல இருந்து என்ன சொல்றது இந்த ட்விட்டர் எங்க ஒண்ணுமே வேண்டாங்க கபாலி ஃபர்ஸ்ட் லுக் வந்து ரிலீஸ் ஆனிச்சு கபாலி ஃபர்ஸ்ட் லுக் ரிலீஸ் ஆன ஒண்ணு அதுதான் அந்த டயத்துல ட்விட்டர்ல வந்து அதிக ஆர்டி அதிக லைக்ஸ் அப்பந்தான் ஒரு ஒரு பேஸ் பொருளே ஆனிச்சு ஆனா இப்ப என்ன ஆச்சு ஆனா இப்ப வந்து பரவாயில்ல இது வந்து ட்ரால் கண்டன் ஆகிட்டானுங்க இப்ப இந்த லைக்ஸ் இந்த வியூஸ் இதெல்லாம் எவனும் கேர் பண்ணதே கிடையாது ஏன்னா இதுதான் எல்லா படத்துக்கும் வருது அதனால என்ன சொல்றோம்னா அஜித் அஸ் அஜித் பண்ணா நான் என்ன சொல்றோம்னா இது அதாவது என்ன சொல்றது இவ்வளவு இன்னைக்கு எல்லாம் மூணு அப்படி நான் இன்னைக்கு எல்லாம் இப்படி ஒரு சந்தோஷம் ஒரு நாள் நான் இருந்தது இல்ல ரீசெண்ட் இயர்ஸ்ல மங்காத்தா படம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்னு நான் மங்காத்தா படம் ஃபர்ஸ்ட் ஷோ முடிச்சுட்டு அந்த அஜித் செத்த உடனே அஜித் செத் சாவது மாதிரி காப்பிட்டுவாங்க தலைய சாவது மாதிரி காட்ட உடனே வசவு வெங்கட்பூர் அப்படி வஞ்சி பச்சையா வஞ்சி தேட்டர்ல வஞ்சிட்டு அப்ப அந்த கிளைமேக்ஸ் வந்தோன்னு ஒரு சந்தோஷம் வந்துச்சு பாத்தீங்களா அந்த சந்தோஷம் இன்னைக்கு வந்துச்சு எனக்கு ஏன்னா அதாவது எப்படி சொல்றது கொஞ்சம் கொஞ்சம் தாங்க வரும் இது இதுவே அதிகங்க நீங்க வராங்க வலிமை படத்துக்கு அவங்க அப்டேட் கொடுக்க அப்டேட் கொடுக்க சொல்றீங்களே அது கொடுக்கறதுக்கு நிறைய ரீசன் இருக்கு ஏன்னா அவங்கட்ட கொடுக்கறது கண்டென்ட் இல்லாதான் முதல்ல முக்கியம் எங்க எட்டு போஸ்ட வச்சு விட்டுட்டாங்க ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்கட்ட கண்டென்ட் இல்ல இருக்கத வச்சு ஏதோ அந்த அவசர தோணியில சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி வச்சு மேட்ச் பண்ணி முடிச்சு படத்தை லிஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க இதான் ஆனா அப்ப உள்ள நீங்க யோசிச்சு பாருங்க எங்க நான் இங்க வேலை பார்க்க தாங்க செய்யறேன் சைட்ல கொரோனா டயத்துல ஒரு சின்ன ஒர்க்குங்க ஒரு நாலு ஒரு நாலு மீட்டர் குழி தோண்டணும் அதுவே மாஸ்க் போட்டு அவ்வளோ ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் உண்டு ஆனா அவ்வளவு பெரிய படத்தை நீங்க கொரோனா டயத்துல எடுக்கணும்னா இவ்வளவு கஷ்டம் யோசிச்சு பாருங்க அந்த அதனால நம்ம என்ன சொல்றோம் முடிஞ்சு இன்னமும் சொல்றேன் இன்னமும் சொல்றேன் துணிவு வாரிசு இந்த ரெண்டு படத்துல என்னோட கணிப்பு வந்து என்னன்னா அது துணிவு ஒரு மங்காத்தாவோட பெருகிட்டு ஆகும் பட் வாரி இது ரெக்கார்ட் பண்ணாலும் வச்சுக்கோங்க என்னோட போன் நம்பர் நான் தாரேன் இந்த ரிசல்ட் வரலாம் என் செருப்பால் அடிங்க என் நம்பர் வேணாலும் நான் என்னோட பயவிலே வேணாலும் போடுறேன் அவ்வளவு தான் இருக்கேன் துணிவு மங்காத்தாவோட பெரிய ஹிட் ஆகும் பட் வாரிசு எனக்கு தெரிஞ்சு பைரவா மாதிரி தான் அவுட் புட் வரும் நீங்க <laughs> 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 முடிய புடிச்சுக்கிட்டு உங்களுக்குதானே வருது அப்படின்ட்டு <laughs> 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 தயவு செய்து இந்த எப்படி நீங்க எல்லா படத்துக்குமே வரும்போது ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஒரு வீடியோ போடுவீங்க டீசர் ரிலீஸ் அன்னைக்குறீங்க எனக்கு இந்த பக்கம் ஒரு கோப்பா அந்த பக்கம் ஒரு கோப்பை வழங்கி ஆஹா அண்ணன் ரொம்ப நேர்மையானவரு அண்ணனுக்கு வந்து நோபல் பரிசு தாங்கன்னு ரெக்கமெண்ட் பண்ணிருவீங்களா அதெல்லாம் ஒரு மயிரும் கிடையாதுங்க அதுக்கு நான் உக்காந்துட்டு ஜாலியா உட்காந்து இவர் இந்த வர வாரம் என்னன்னா துணிவு விசஸ் இதுன்னு வாரிசு அடுத்த வாரம் வாரிசு விசஸ் துணிவு அப்புறம் துணிசுன்னு ஒண்ணு போட வேண்டிதான் துணிசு துணிசுடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன அப்படின்னு ஒண்ணு போட வேண்டிதான் அப்புறம் ஏன்னா நான் என்ன கேக்குறேன்னா இல்ல ஒண்ணு இல்ல இல்லைங்க நான் இல்ல இல்ல ரெண்டுக்குமே போட்டுறேன் நீங்க இப்போ நான் என்ன கேக்குறேன் இப்ப நான் போட்டதுனாலதான் ஃபிளாப் ஒண்ணு ரெண்டும் ஃபிளாப் ஆகட்டுங்கிறேன் நான் இப்ப என்ன அதனால என
பைத்தியார்த்தன <laughs> 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 நடுவுக்கு <laughs> 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 நடுவுலாந்து <laughs> 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 ஒருத்தனை <laughs> 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 ஒரு செயலர் நான் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் கிடையாது அந்த அந்த வேவ் வர்றப்ப நானும் நிறைய பேர் செயல் ஆவானுங்க இப்ப இந்த எஃப்டிஎஃப்எஸ் வந்து மைக்க வச்சுட்டு இரநூறு பேர் நிக்கிறானுங்கல்ல இப்ப அவங்க எல்லாம் என்ன அந்த படத்து படத்துனால கப்பல் ஓட்டுறானுங்க அதே கப்பலும் நானும் ஓட்டுறேன் வேற மாதிரி ஓட்டுறேன் அவ்வளவுதான் சோ அப்படி அப்படிங்கிறப்போ அது என்ன ஃபேரா இருக்குதோ அது அது பேசிட்டு போக வேண்டியதான் சோ ஒரு ஒரு படத்தை உயர்த்திருக்காண்டு இன்னொரு படத்தை தாழ்த்தி நம்ம எதுவும் பேச போறது இல்ல ஆஹ் அது நான் வந்து பண்ண ஆனா என்ன உண்மையோ அது வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பா சொல்லுவோம் நான் படம் மொக்கேனா அது மொக்க தான் அது ரெண்டு படம் ரெண்டு படம் மொக்கினா ரெண்டு படம் மொக்க தான் ஏன்னா அதை அதை வந்து நான் கத்துக்கிட்டேன் பிரதர் அது வந்து என்னன்னா நம்ம நேர்மையா இருக்க இருக்கு தான் நமக்கான மரியாதை என்னன்னா சில டைம் வந்து பிரதர் உண்மையாலுமே ஒரு டிப்ளமசி காண்டி ரொம்ப இது பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு ரெண்டு நல்ல பாயிண்ட் சொல்லணும் வச்சுக்கோங்களேன் வளமாக <laughs> இருந்தது <laughs> தமிழ்நாடு வந்து இங்க வந்து சென்னையில் வந்து தலைவர் இதெல்லாம் வராதுங்க தமிழ்நாட்டுல ரெண்டு பைத்தியார் இருந்தானுங்க விஜய் பேன்ஸ் அஜித் பேன்ஸ் இந்த பைத்தியார்னு ஒரு நாற்பது வருஷம் எப்ப பார்த்தாலும் எடுத்து மண்டைய பிறந்துக்கிட்டானுங்க அப்பப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எடுத்து மண்டைய பிறந்து போனங்க இத வச்சு ஒரு ஒரு லட்சம் பேர் சம்பாதிச்சுட்டே இருந்தானுங்க நடுவுல அப்படிங்கறத வரலாறு சைட்ல போட்டியாது <laughs> 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 போட்டிய <laughs> 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 ஆரம்பிச்சானுங்க ஆரம்பிச்சாங்க ஓடுறதுக்கு ஆள் இல்ல அவர் அவர் வந்து ஓட மாட்டாரு 
அடிச்சானுங்க <laughs> 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 இவரு சும்மா வந்து தத்துவம் பேசிட்டு அட்வைஸ் பண்ணிக்கிட்டே எல்லாம் அதெல்லாம் பண்ணாதீங்கப்பா தெரிஞ்சுங்கப்பா நல்லா இருங்கப்பா ஒவ்வொரு மாதிரியே பேசிட்டு இருக்காரு இல்ல அதெல்லாம் சொல்லுங்க நானு ஒரு <laughs> 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 ஆனா இதுல எவந்தரீங்களா பெரிய லெவல்ல வந்து செம்மையா பண்ண சிறப்பா செய்ய போறானுங்க இந்த ரெண்டு பக்கம் இருக்கிற ட்ரோல் பேஜஸ் இருக்குல்ல விஜய் ட்ரோல் பேஜ் அஜித் ட்ரோல் பேஜ் இவனுங்க பெரிய லெவல்ல அதாவது வந்து அவனுக்கு பெரிய நாட்டாம ரேஞ்சுக்கு போறானு இந்த மூணு மாசத்துல ஏன்னா அவனு 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 வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் அப்படியே அதாவது கூப்பிடுவானுங்க ப்ரோ நான் வந்து ஏகே ட்ரோல் பேஜ் வந்து பேசல ஒரு மூதே ஒருத்தன் கூப்பிட்டான் பாத்தீங்கன்னா ப்ரோ நான் வந்து யூகே அஜித் ஃபேன்ஸ் கிளப் அப்படின்னு டே உங்களால வந்து ஃபேன்ஸ் கிளப் அதாவது லோக்கல்ல மெட்ராஸ்லயே இருக்க கூடாதுன்னு நீ யூகேல நேரம் ஃபேன்ஸ் கிளப் சுத்திட்டு இருக்கு அப்புறம் நம்ம அக்கௌண்ட் வந்து இப்பதான் அன்பிளாக் ஆகி வந்திருக்கு அப்படின்னா உங்க நீ எவனே தெரியாது நம்பர் ஒன் நீ இதுக்கு முன்னாடி இது இது ஏ கே அஜித் ஃபேன்ஸ் கிளப் இப்ப வச்சிருக்கு நீ யூ கே அஜித் ஃபேன் கிளப் இதுக்கு முன்னாடி என்ன ஐடியா இருந்துச்சுன்னு நமக்கு தெரியாது அது எங்காவது போயிட்டு ஏதாவது பிட் ஐடியா இருந்துக்கு இது மாதிரி இங்க வந்து இது நான் சொல்றேன் ரெண்டுக்குமே இதுதான் கதை விஜய் ஃபேன்ஸ் கிளப் அஜித் ஃபேன்ஸ் கிளப் முன்னாடி பூரா உட்காந்துக்கிட்டு நீ வாழ்க்கை நகைச்சுவைக்கு <laughs> 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 ஊழல் <laughs> 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 பாப்போ ஒரு யாரோ டி ஷர்ட் அடிக்கிறது சொல்லிருக்கேன் அது கரெக்டா அதெல்லாம் பிரிண்ட் கிட்ட எல்லாம் வரணும் அந்த அளவுக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணும் பிளாக் பிளாக் தான் பண்ணது ரெண்டுமே பிளாக் தான் பண்ணது பேக் பண்ணி தரேன் எனக்கு டிசைன் வந்து இனிமே இதாகல பெட்டர் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் பாப்போம் ரெண்டு ரெண்டு டிசைனுமே கொடுத்துருக்கேன் பெட்டர் பண்ண ஒரு பையன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பண்ணி அடிப்போம் பிரசாந்த் ப்ரோ நல்லா இருக்கீங்க நல்லா இருக்குங்க கார்த்தி ப்ரோ நான் ஒரே தமிழ்நாட்டுல <laughs> 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 வகாண்டா வருது இல்ல வகாண்டா இந்த இது வகாண்டா ஆமா ஆமா சார் வகாண்டா வருதுன்னா பட் பை மணி ஷோ தான் ஆரம்பிக்கிற பார்த்த ட்ரைலர் அருமையா இருந்துது ஆ எக்ஸ்பெக்ட் ஆனா ஸ்டாண்டர்ட் வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன் கொஞ்சம் கம்மியா இருந்துது கம்பேரிட்டிவ்லி அதனால ஒரு 8 மணி ஷோ தான் வாண்டடா ஏதோ பண்றானே ஏதோ உள்ள பண்றானுங்க வாண்டடா ஏதோ ஹாலிவுட் படத்தை வந்து ஆஃப் பண்றதுக்கு ஏதோ பிளாக் பாந்தருக்கு பிளாக் பாந்தருக்கு 4 மணி ஷோ கட் பண்ணனும் தெரியல நான் எந்த தெனியல ஷோ சமதான்ட்ட பண்ணனும்னா கார்த்தி 
இப்பயே மெசேஜ் அனுப்பிச்சு பாக்குறேன் இப்ப பழனி பன்னெண்டு ஆயிடுச்சு யாரும் இருக்க மாட்டாங்க இருந்தாலும் கேட்டு சொல்ல நாளைக்கு கேட்டு சொல்றாங்க மத்தியானம் <laughs> தெரியல <laughs> <laughs> அனுப்பிச்சுருவான் <laughs> பேசணும் <laughs> 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 சூப்பரா சூப்பரா இருக்குங்க படம் ஃபேண்டாஸ்டிக்கா இருக்கு நான் ஆக்சுவலா பிரதீப் பிரதீப் கூப்பிடலாம் பிரதீப் ஏதோ பேச வரலன்னு ஏதோ அவருக்கு ஏதோ சம் இன்செக்யூரிட்டி போல அதனால ஏதோ வரல நான் கேட்டு பார்த்தேன் நான் ஆக்சுவலா பட் நான் நாளைக்கு ஏதாவது கூப்பிட்டு வரேன் நான் சொல்றேன் தலைவா அதெல்லாம் ஒன்னும் பிரச்சனைக்கு ஏன்னா அவருக்கு இவர் ஏதாவது பேச கீஸ் கேட்டிருப்பாரு இந்த ஏப்ரல் மேல நான் பேசுனது ஏதாவது ரெக்கார்டிங் கேட்டு பயந்து போயிருப்பா அப்படி ஏன்னா நான் ஒரு 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 லீக்ல பேசியிருப்பேன் அவன் காத்தி ஒரு லீக்ல பேசியிருப்பான் கழிச்சு <laughs> 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 கேட்டு இவன் ஒரு பெரிய ரவுடினே முடிவு பண்ணிட்டானுங்க கல்யாணத்துக்கெல்லாம் மோனோ ஒரு சைஸா பாக்குறானுங்க ஆனா இப்ப என்னன்னா இந்த ஒரு சொந்தக்காரன் பயங்கர ஒரு நன்மைகள் சொல்ற பாருங்க என் சொந்தக்கார மத்தியில வந்து ஒரு பேக்கான ஒரு மரியாதை வந்து எனக்கு கிரியேட் ஆயிருக்கு அந்த நாயகன் வந்து என்னை மதிக்கவே மாட்டேன் எப்பவுமே அது எந்த எந்த ஜென்மத்திலயுமே அது நடந்தது கிடையாது ஸோ போனாலே இந்த முன்னாய் வந்துருச்சேன்னு அவனுக்கு பார்ப்பானுங்க நான் வந்து இந்த நாய் இந்த முன்னாய் வந்துருச்சேன்னு நான் பார்ப்பேன் ஸோ இதுதான் வந்து எங்களுக்குள்ள அந்த கண் கண் பார்வையில் நடக்கிற கான்வர்சேஷன் அதோட மனசாட்சி பேசுறது வந்து இதாக தான் இருக்கும் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது என்ன வண்டானாவன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இதெல்லாம் ரேண்டமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கல்யாணத்துக்கெல்லாம் போகும்போது அப்போ தாடி வச்சிருப்போம் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ என்ன சொல்ல ஒரு எங்க ஊர்லயே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஜமீன்தார் மாதிரி ஒரு ஆள் ஒரு ஆள் இருக்கான் ஆள் அவன் பேர் சாமின்னு முடிப்பு வச்சுக்கங்களேன் ஏன்னா எக்ஸாக்டா பேர் சொல்லிட்டா எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் பொண்ணு என் கிளாஸ்மேட்டு அவன் எடுத்து அங்கே கொடுத்துருவா அப்புறம் நாளைக்கு ஃபோன் பண்ணுவானவன் அந்த கட்டிக்கு வந்து சாமின்னு வச்சுக்கோமே ஸோ இது என்னன்னா எதுக்கால வரப்ப சொல்றான் மாப்பிள என்னங்க மாப்பிள்ள கல்யாணத்துக்கெல்லாம் தாடியோட வந்துருக்கிறீங்க ஆஹ் இதெல்லாம் ரவுடிக்கு தான் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு மாமா தாடி வச்சவங்க கூட வந்து ரவுடி இல்லாங்க மாமா சில ஒண்ணு எல்லாம் கிளீன் ஷேவ் பண்ணிட்டு ஃபுல் ஹேண்ட் கரெக்டா வந்து பட்டன் போட்டுருப்பானுங்களா அவனுக்கு இருக்குல்ல உலக தலைவாரி இல்ல அப்படின்னு அவனைத்தான் சொல்றேன் நான் அவனுக்கு தெரியல டக்குன்னு சொல்லிட்டு கிராஸ் ஆயிட்டேன் நான் கிராஸ் ஆகி அவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 
மூணு நிமிஷம் கழிச்சு அவனுக்கு அடிச்சிருக்குது ஆனா அவன் நம்மள தான் சொல்லியிருக்கான் அப்படின்ட்டு பக்கத்துல போயிட்டு அவன் காரு பக்கத்துல அப்படி அப்படி நின்று அந்த காரு இந்த கதவு பக்கத்துல இருந்து என்ன ஒரு திரும்ப பாரு நான் உன்னதாண்டா சொன்னேன் அப்படின்ட்டு இப்படி திரும்பி அவன் கண்ணை பார்த்துட்டு வந்துட்டேன் இப்ப என்ன ஆகுதுனா இந்த ஸ்பேஸ்னால எவனாவது வந்து என்னை கலாச்சானோ இல்ல எவனாவது ஒரு ஃப்ராடு நம்ம கிட்ட பண்ணிருந்தோம் சொந்தக்காரன் அவனை இங்க ஸ்பேஸ்ல வச்சு புலந்துறேன் அப்படிங்கறது வந்து ஒரு ஒரு சூசகமா புலந்துறேன் அவனுக்கு தெரியுது இவன நான் இவனைத்தான் புலந்துருக்கேன் சோ அதை காட்டி இப்ப ஒரு புடியாச்சனைக்கு போன எல்லாம் ரொம்ப மரியாதையா பேசுறானுங்க எல்லாரும் வாங்க தம்பி வாங்க உட்காருங்க சாப்பிடுங்க அப்படிங்கிற என்ன இவ்வளவு பேச மாட்டானுங்களே போனோன்னே கேப்பானுங்களே சினி ஒருத்தன் கேப்பான் ஐட்டம் சாங்கெல்லாம் எப்படி பண்றான்னு கேப்பான் ஒருத்தன் அப்புறம் சினிமால பூரா ஃப்ராட் ஆமேன்னு ஒரு நாய் கேட்கும் என்ன இந்த மாதிரி வந்து கேவலமான கேள்வி எல்லாம் வரும் என்ன சினிமால நீ என்னப்பா பண்ற உனக்கு எப்படிப்பா காசு வருதுன்னு ஒரு நாய் கேட்கும் ஒரு ட்ரோல் ட்ரோல்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்றது ஒரு டிப்ளமேட்டிக் ட்ரோலா தான் இருப்பானுங்க அவனுங்க அவரு ஒரு மாதிரி இப்ப எவனுமே அந்த கேள்வி கேட்கறது இல்ல ஏன்னா எவனாவது அங்க பகல்ல கேட்டான்னா பதினொன்றரை மணிக்கு அவன் சப்ஜெக்ட் ஆயிருவாங்க பதினொன்று டு ஒன்னு அவன் சப்ஜெக்ட் ஆகி அந்த ஒன்றரை மணி நேரத்துல அவன் குடும்பமே முடியுற அளவுக்கு ஏதோ ஒண்ணு நடந்துடும் இப்ப என் தங்கச்சியே உஷாராதான் என்கிட்ட பேசுறா என்ன ஃபர்ஸ்ட்ல அப்படி பேசுவா இப்ப எல்லாம் தங்கச்சி வந்து உஷாராதான் என்கிட்ட பேசுறா ஏன்னா ஏதாவது அப்படி இப்படி ஆச்சுன்னா என் தங்கச்சி சப்ஜெக்ட் ஆயிருவா என்ன ஐ மீன் என்னன்னா ஒரு கலாயாவது இங்க நடக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கலாயாவது இங்க நடக்க முடியல அதை காட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஆச்சரியமா பாக்குறாங்க இந்த ஸ்பேஸ் இந்த ரெக்கார்டிங் எங்கெங்கயோ போகுதுயா ஆனா இது வந்து கண்டிப்பா நானும் புழல் ஜெயிலுக்கு போறதுக்கு வந்து அதோட ஆதாரம் இதா தான் இருக்கும் இது நான் இப்பவே சொல்லிக்கிறேன் நானு நாங்க புழல் ஜெயில இருக்கும்போது அதோட ஆதாரம் அதுக்கான மெயின் காரணம் வந்து இந்த ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸா தான் இருக்கும் எங்காவது ரெண்டு ஆடியோ கிளிப் எடுத்து எவனாவது ஒருத்தர் ஷேர் பண்ணி நாங்க ரெண்டு பேரும் உள்ள போவோம் அது வந்து நான் இப்பவே நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா நான் போனா அவன் உள்ள வரணும் அவன் போனா நான் உள்ள வரணும் அப்படிதான் ரெண்டு பேருக்கும் ரெண்டு பேரும் வெடி வச்சுக்குவோம் ஆனா எங்க ரெண்டு பேருக்கு முன்னாடி இல்ல எங்க ரெண்டு பேருக்கு முன்னாடி ஐயப்பன் உள்ள போக வச்சிருவோம் அது வந்து எங்களோட ஆமா ஆமா எங்க ரெண்டு பேருக்கு முன்னாடி ஐயப்பனை முன்னாடி போக வச்சு தம்பி போடா போய் ரூம்ல பெட்ஷீட் கிச்சிட்டு இந்த ஃபேன் கிண்ணு லஞ்சம் கொடுத்தா சில பேர் லஞ்சம் கொடுத்தா இந்த இவன் இந்த சுகேஷ் சந்திரான்னு ஒருத்தர் இருக்காங்களா இந்த ஃப்ராடு பையன் அவனா பாத்தீங்கன்னா தாஜ் ஹோட்டல் எல்லாம் மத்தியானம் வந்து ஏதோ சாப்பாடு ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டு இருக்கானா அந்த மாதிரி அது எவ்வளவு லஞ்சம் என்னடா அமௌண்ட் அப்படின்னு கேட்டு விசாரிக்கிறது வந்து ஐயப்பன் முன்னாடி அனுப்பிச்சிருவோம் சுகேஷ் சந்திரா சுகேஷ் சந்திரா அட சாமிகளா அடங்கப்பா வேற ஏதாவது ஒரு நேஷனல் மாஃபியாவே நிறைய பேர்த்து ட்வீட் பண்ணிருக்கான் தம்மன் ட்வீட் போட்டிருக்காரு பாருங்களேன் எனக்கு தீபாவளி பட்டாசு பாடலுடன் உங்களுடன் கொண்டாட காத்திருக்கிறேன் ஜாலியா இருக்கும் அப்படி கேரவன்ல விஜய் சார் பார்த்தா ரவுசா இருக்கும் ஜாலியா உட்காந்து ஜாலியா உட்காந்து பாவம் ரொம்ப டயர்ட் ஆயிரும் அப்படி அப்படியே உட்காந்துருப்பாரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசவே மாட்டாரு அப்படியே உட்காந்துருப்பாரு அப்படியே உட்காந்து அதுக்கப்புறம் தான் அப்படியே பேசுவாரு நான் என் கல்யாண பத்திரிக்கை கொடுக்குறதுக்கு போனேன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் போனேன் அப்போ அப்ப பார்த்து உட்காந்து அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறவர் ஐ மீன் நிறைய தடவை பார்த்துருக்கு நேரா பட் உட்காந்து பர்சனலா பேசணும் இல்ல அன்னைக்குதான் உட்காந்து பர்சனலா நிறைய கேப்ப அப்படி பேச மாட்டாரு அடி நம்ம பேசிக்கிட்டே நாம தான் உளருவாயாச்சா அப்படியே கேட்டே இருப்பாரு என்ன பேசுறான் அப்படின்னு கேட்டு அதுக்கப்புறம் மெதுவா ரிப்ளை வரும் அஜித் சார் வந்து இன்னும் ஃப்ளோவா பேசுவோம் அப்படி அஜித் சாரோட பேசுனது இல்லை நானு பார்த்துருக்கேன் சில டைம்ஸ் ரெண்டு மூணு தடவை பார்த்துருக்கேன் ஆனா பேசுறது வந்து ஆக்சுவலா ரொம்ப யதார்த்தமா நீங்க பழகிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஓப்பனா செம்ம ஹாப்பியா பேசுறாள் நீங்க ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் வச்சுக்க மாட்டேன் அப்படி ஏன்னா அவங்க கூட இருந்தவங்க எல்லாம் சொன்னது ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியா ஒரு மாதிரி ஓப்பன் அப் பண்ணுவாரு அப்படின்ட்டு பல்கேரியால ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட் சொன்னாங்க ஆக்சுவலா அந்த இது இருக்குல்ல அந்த என்னது விவேகம் எடுக்க போறப்போ எப்பவுமே அந்த ஹோட்டல் ஒண்ணு இருக்குமா அந்த பார் ஒண்ணு இருக்குமா அதை கிராஸ் பண்ணி தான் அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட் போகணுமா அதுல ஒருத்த முன்னாடி துப்பாக்கி வச்சுட்டே இருப்பாங்களா அங்க அந்த துப்பாக்கி கன் கல்ச்சர் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸி அந்த ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் இதெல்லாம் வச்சு நிக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப சாதாரணம் அங்க ஒருத்த முறைச்சிட்டே இருப்பானா அந்த தினமும் போயிட்டு ஒ
அது ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தது அப்படின்ட்டு அது மாதிரி இது வித்தியாசமான மனிதன் ஹரிசார் வந்து வித்தியாசமான மனிதன் நாம நினைக்கிறத விட டீப்பான ஒரு ஆள் நாம நினைக்கிறத விட ஒரு ஷாலோவா அப்படி எல்லாம் கிடையாது ஹி நோஸ் சரி வேற வழி இல்லாம நடிக்க வந்துட்டோம் ரைட்டு இது நடிப்போம் அவ்வளோதானே தவிர பெரிய ஈக்குவேஷன்லாம் கிடையாது அவருக்கு இது இது பயங்கரமா இதை பண்ணிடணும் அதை பண்ணிடணும் ரெண்டாயிரம் கோடி பொண்ணு அதெல்லாம் அதெல்லாம் கிடையாது இசை இசைவே ஏன்னா இன்னைக்கு நான் அவருக்கு அந்த ப்ரூ ஆடெல்லாம் வரும்போது சொன்னார் எனக்கு மாசம் ரெண்டு லட்ச ரூபா இருந்தால் போதும் என் வாழ்க்கை ஜாலியாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு அவ்வளோதான் இன்னி இன்னைக்கு ஏன் பேசுறது இல்லைன்னா அவர் பயங்கர உண்மையை பேசக்கூடிய ஆள் ஸோ அவர் ப்ரெஸ் மீட்லாம் வராத வரைக்கும் நல்லது அது ஆக்சுவலா உண்மை போட்டு உடச்சிட்டு போயிட்டே இருப்போம் அப்படி அது நிறைய பேருக்கு டேஞ்சர் ஆகி போயிடும் பிரசாந்த் ப்ரோ உங்களுக்கு மாசம் எவ்வளவு வந்தா வாழ்க்கை ஹாப்பியா இருக்கும் நீ எவ்வளவு தருவ சண்டைக்கு ஒரு மாசமா செலவு சொல்றேன் <laughs> 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 சத்தியம் இப்ப நினைச்சிருக்கிறான் இப்ப இரநூறு ரூபாய் நூத்தம்பது ரூபாய்க்கு ஒரு ரூபா சென்ட் பண்ணிக்கிற என்ஜாய் பண்ணுங்களாம் தாம் டேய் ஐயா ஒரு ரூபா வச்சு நம்ம மணி ஆட்டுறதா டே நூறு ரூபாய் அனுப்பிச்சு விடுங்கடா டே நீ ஒரு ரூபா அனுப்பிச்சு விட்டீங்கன்னா பிளாக் டே மரியாதையே வந்து ஒரு அஞ்சு ரூபாயாவது அஞ்சு ரூபா பண்ணிக்கணும் டே நீ ஒரு ரூபா வந்து நீ கிடையாதுடா ஒரு ரூபா ஏவா அனுப்பிச்சாட்டும் பிளாக் நீ அஞ்சு ரூபா ஏவா அனுப்புறானோ ஒரு ரிப்ளை உண்டு இப்ப இது இப்ப இந்த கோட்டா சொல்லிட்டேன் அஞ்சு ரூபா அனுப்புறவனுக்கு ஒரு ரிப்ளை பத்து ரூபா அனுப்புறவனுக்கு ரெண்டு ரிப்ளை நூறு ரூபா அனுப்புறவனுக்கு நீ அஞ்சு நிமிஷம் பேசிக்கா இது கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா இது தொழிலே வேற மாதிரி மாறுதுதான் என்ன பண்றதுல <laughs> 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 பிரசாந்த் 